ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஹிஸ்டரியோட ஃபஸ்ட் டாபிக் சிந்துவெளி நாகரிகம் உலகின் நான்கு தொன்மையான நாகரிகங்கள் எவை மெசபடோமிய நாகரிகம் சிந்துவெளி நாகரிகம் எகிப்து நாகரிகம் சீன நாகரிகம் இதுல நாம சிந்துவெளி நாகரிகத்தை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் சோ இதனோட காலத்தை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மூவாயிரத்து முன்னூறு டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரம் பொது ஆண்டுக்கு முன் உலகின் தொன்மையான நாகரிகங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன நதிக்கரை நாகரிகங்கள் சிந்துவெளி நாகரிகத்தின் புவி எல்லை எங்கு அமைந்துள்ளது தெற்கு ஆசியா சிந்துவெளி நாகரிகத்தின் காலம் எவ்வாறு குறிப்பிடப்படுகிறது வெண்கல காலம் சிந்துவெளி நாகரிகத்தின் பரப்பு எவ்வளவு பதிமூணு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் சிந்துவெளி நாகரிகத்தில் அமைந்திருந்த நகரங்களின் எண்ணிக்கை ஆறு பெரிய நகரங்கள் சிந்துவெளி நாகரிகத்தில் அமைந்திருந்த கிராமங்களின் எண்ணிக்கை இருநூறுக்கும் மேல் ஹரப்பா நகர இடிபாடுகளை பற்றி முதன் முதலில் தமது நூலில் குறிப்பிட்டவர் சார்லஸ் மேசன் சார்லஸ் மேசன் எங்கே பார்வையிட்ட போது செங்கல் திட்டுகள் இருப்பதை கண்டறிந்தார் பாகிஸ்தானின் இந்திய வடமேற்கு பகுதியில் ஆங்கிலேயர்கள் இப்பகுதியில் ரயில் பாதை அமைத்த ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ரயில் பாதை எங்கு அமைத்தனர் லாகூரில் இருந்து கராச்சிக்கு தொல்பொருள் ஆய்வாளர்கள் ஹரப்பா மற்றும் மொஹஞ்சதாரோ நகரங்களை அகலாய்வு செய்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது இந்திய தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறையில் இயக்குநராக இருந்தவர் ஜான் மார்சல் ஜான் மார்சல் இந்திய தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறையில் இயக்குநராக இருந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி நான்கு ஹரப்பா மற்றும் மொகஞ்சதாரோ இடையே பொதுவான அம்சம் இருப்பதை கண்டறிந்தவர் ஜான் மார்சல் மொகஞ்சதாரோவை விட பழமையான நாகரிகம் எது ஹரப்பா நாகரிகம் ஹரப்பா மற்றும் மொகஞ்சதாரோ என்பன எந்த மொழி சொற்கள் சிந்தி மொழி சொற்கள் ஹரப்பா என்பதன் பொருள் என்ன புதையுண்ட நகரம் மொஹஞ்சதாரோ என்பதன் பொருள் என்ன இடுகாட்டு மேடு நாகரிகம் என்ற வார்த்தை எந்த மொழியிலிருந்து பெறப்பட்டது லத்தீன் மொழி வார்த்தையான சிவிஸ் சிவிஸ் என்பதன் பொருள் யாது நகரம் ஏஎஸ்ஐ என்பது என்ன இந்திய தொல்லியல் துறை ஏஎஸ்ஐ அதனோட அப்ரிவேஷன் ஆர்கலாஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா ஏஎஸ்ஐ நிறுவியவர் யார் அலெக்சாண்டர் கன்னிங்ஹாம் ஏஎஸ்ஐ யின் தலைமையகம் எங்கு உள்ளது புதுதில்லி ஏஎஸ்ஐ நிறுவப்பட்ட ஆண்டு 
ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்னு எஞ்சிய தொல்பொருள்கள் புதையுண்டு இருக்கின்றனவா இல்லையா என்பதை எதன் மூலம் அறியலாம் ரேடார் கருவி ரேடார் கருவியில் பயன்படுத்தப்படும் முறை யாது தொலை நுண்ணுணர்வு முறை ஹரப்பா நாகரீகம் எவ்வகை நாகரீகம் நகர நாகரீகம் சிந்துவெளி நாகரீகத்தின் சிறப்பு அம்சம் என்ன திட்டமிடப்பட்ட நகர அமைப்பு ஹரப்பா நகர அமைப்பு எத்தனை பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு இருந்தது இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு இருந்தது மேல்நகர அமைப்பு கீழ்நகர அமைப்பு மேல்நகர அமைப்பு மேற்கு பகுதியில் இருந்துச்சு இது உயரம் அதிகமாக இருந்துச்சு அதனால இதைய கோட்டை அப்படின்னு சொன்னாங்க கீழ்நகர அமைப்பு இது கிழக்கு பகுதியில் இருந்துச்சு தாழ்வான உயரம் கொண்டதாகவும் அதிக பரப்பளவு கொண்ட பகுதியாகவும் இது இருந்துச்சு ஹரப்பா நகர நிர்வாகிகள் பயன்படுத்திய பகுதி எது மேல்நகர அமைப்பு ஹரப்பா பொதுமக்கள் பயன்படுத்திய பகுதி எது கீழ்நகர அமைப்பு பெருங்குளமும் தானிய களஞ்சியமும் இருந்த பகுதி எது மேல்நகர அமைப்பு எவை இருந்ததற்கான ஆதாரம் இந்நாகரீகத்தில் கிடைக்கப்படவில்லை அரண்மனைகள் வழிபாட்டு தலங்கள் சிந்துவெளி நாகரீகத்துக்கு முன்னோடி எது மெகர்கர் மெகர்கர் என்பது என்ன புதிய கற்கால மக்கள் வாழ்ந்த ஓர் இடம் மெகர்கர் எங்கு உள்ளது பாகிஸ்தான் நாட்டில் பலுச்சிஸ்தான் மாநிலத்தில் போலன் ஆற்று பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் இருக்குது சிந்துவெளி நகரங்களில் கட்டடம் கட்ட பயன்படுத்தப்பட்ட கற்கள் எவை சுட்ட செங்கற்கள் ஹரப்பா காலத்தை சார்ந்த தானிய களஞ்சியம் எங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது ஹரியானா மாநிலத்தில் ராகி கற்கையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது மொஹஞ்சதராவில் இருந்த கூட்ட அரங்கு எவ்வாறு கட்டப்பட்டிருந்தது இருபது தூண்கள் நான்கு வரிசைகளை கொண்டதாக இருந்தது ஹரப்பா மக்கள் யாருடன் கடல் வணிக தொடர்பு கொண்டிருந்தனர் மெசபடோமியாவுடன் சிந்துவெளி முத்திரைகள் கிடைத்துள்ள இடம் பண்டைய மெசபடோமியாவில் உள்ள சுமேர் பகுதிகளில் தற்காலத்தில் இது ஈராக் குவைத் சிரியா அப்படின்னு சொல்றோம் அக்காடிய பேரரசிற்குட்பட்ட எந்த அரசர் சிந்துவெளி பகுதியின் மெலுக்கா என்ற இடத்தில் அணிகலன் வாங்கிய குறிப்பு உள்ளது நாரம்சின் பாரசீக வளைகுடா மெசபடோமியா சிந்துவெளி பகுதி ஆகிய இடங்களில் கண்டெடுக்கப்பட்ட முத்திரையின் வடிவம் உருளை வடிவ முத்திரைகள் இதுல சிந்துவெளி பகுதியோட முத்திரை வடிவம் கேட்கல காமனா இந்த மூணு இடத்துலயும் காமனா இருந்த முத்திரை வடிவத்தை கேட்கிறாங்க சோ உருளை வடிவ முத்திரைகள் கப்பல் கட்டும் தளம் எங்கு உள்ளது லோத்தல் குஜராத் மாநிலத்தில் சபர்மதி ஆற்றின் துணை ஆற்றங்கரையில அமைஞ்சிருக்கு அமர்ந்த நிலையில் உள்ள ஆண் சிலை எங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது மொஹஞ்சதாரோ குஜராத் மாநிலத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள தந்தத்தினால் ஆன அளவுகோல் கொண்டுள்ள மிகச் சிறிய அளவீடு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நான்கு மில்லிமீட்டர் 
மனிதர்களால் முதன் முதலில் பயன்படுத்தப்பட்ட உலோகம் எது செம்பு மொஹஞ்சதாரோவில் கண்டெடுக்கப்பட்ட நடனமாது என்ற பெண் சிலை எந்த உலோகத்தினால் ஆனது வெண்கலம் நடனமாது என்ற சிலை மூகாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டதாக இருக்கலாம் என்று குறிப்பிடுபவர் சர் ஜான் மார்சல் இதனோட கண்டினியூஷன் நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க இது போன்ற இன்னும் பல வீடியோக்களுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்